அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் உங்களை வரவேற்கிறது நடந்து முடிஞ்ச யூபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மீன்ஸில் தமிழ் லிட்ரேச்சர் தம் மீன்ஸில் விருப்ப படமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் லிட்ரேச்சர் பேப்பர் ஒன் அப்படின்றத இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ரிவ்யூ அப்படின்ற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து இதோட அப்ரோச் அப்படின்ற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நடஞ்சு நடந்து முடிஞ்ச இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டு இது வந்து எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்போ இதுலேருந்து யூபிஎஸ்சி வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்றது நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் எப்பயுமே அதான் நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுனா தான் அவங்கள பற்றி தெரியும் இல்லையா பேச பேச தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே தெரியும் ஏற்கனவே பல வீடியோஸில் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு யூபிஎஸ்சி அப்படின்றது நம்ம கூட நேரடியாக பேசுறது இல்லை அவங்களோட கொஷின் பேப்பர் மூலியமாக தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது பேசி முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு வந்து நல்லாவே பேசி முடிச்சிட்டாங்க அதில் அந்த அவங்க கேட்குற கேள்விகள் மூலியமாக நம்ம ஃபார்முலா வந்து ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம் யூபிஎஸ்சியோட போக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்றத அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சரியா ரைட் இதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம கூட நான் ஷேர் பண்ணோம் இந்த கொஷின் பேப்பர் அப்படின்றது அதாவது தமிழ் லிட்ரேச்சரை பொறுத்து தான் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் ஜிஎஸ் வந்து நம்ம ஒன்றா பார்ப்போம் தமிழ் லிட்ரேச்சர் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் வெரி கிளியர் அவங்க இது வரைக்கும் கேட்ட கேள்விகள் வந்து எதுவும் டஃப்பாகவும் கிடையாது ஈஸியாகவும் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுங்க இங்கே கொடுத்துருக்குற அதாவது இன்னைக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அப்போ இதுவே கூட வந்து என்னென்னா இது டஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இது வந்து ஃபார்முலா ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது ஈஸி அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச நடந்துகிட்டு இருக்கிற தமிழ் ஆப்ஷனல் கிளாஸில் வந்து நம்ம ஃபார்முலா தான் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னன்றது இப்போ செக்ஷன் ஏ இது உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அப்படின்றது கம்பல்சரி கொஷின் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஷின் ஃபைவ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணி ஆகணும் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் அஞ்சில் வந்து பார்த்தோம்னா செக்ஷன் ஏல ஒன்று கம்பல்சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் செக்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து கம்பல்சரி சரியா இதை வந்து அட்டன் பண்ணி ஆகணும் மீதி இருக்கிற மூணு கொஷினில் வந்துட்டு செக்ஷன் ஏல இருந்து ரெண்டு செக்ஷன் பியில் இருந்து ஒன்று அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அல்லது மாற்றி கூட அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைனா கம்பல்சரி செக்ஷன் ஏல வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் செக்ஷன் பியில் வந்து கொஷின் நம்பர் ஃபைவ்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அந்த கொஷினும் கன்ஃபார்மாக எழுதி தான் ஆகணும் சரியா அதான் ஒன்று சார் நான் இப்போ வந்து எழுதுலையே அப்போ வந்து மார்க் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுனதுக்கு மார்க் உண்டுங்க பாருங்கள் செக்ஷன் ஏல வந்துட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து அஞ்சு கொஷின் இருக்குது இல்லையா இந்த அஞ்சில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மார்க் கிடையாது அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ஏ அப்படின்ற கொஷினை வந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஏ அப்படின்ற கொஷனுக்கு பத்து மார்க்கா ஸோ டோட்டலாக இருக்க பத்து மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதியிருக்கிறது எவ்வளோ 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 எப்படி எழுதிருக்கீங்கன்றதை பொறுத்து அவங்க வந்து மார்க்கு அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி போடுவாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ வந்து கம்பல்சரி எழுதணும் அப்படின்றதுக்காக ஐயோ கண்டிப்பாக எழுதிதான் அவன் அப்படின்னு கிடையாது தெரிஞ்சதை நீங்கள் எழுதுறீங்க அவ்வளோதான் சொல்லுது புரியுதா ரைட் அதில் நீ எழுதாத கொஷனுக்கு அவங்க வந்து மார்க் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோதான் ஒரு நாலு கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நாற்பதுக்கு எத்தனை மார்க் அப்படின்றது தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் சரியா அதனால தான் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால புரிஞ்சுங்க இதில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு மக்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா மெயின்ஸ் வந்து எழுதும்போது இது எப்படி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன்னே கொஷின் நம்பர் ஃபைவ்வையும் கம்பல்சரின்னு சொல்கிறாங்களே அது எப்படின்றது தான் குழப்பம் இருக்குது அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் செக்ஷன் ஏல இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கொஷின் செக்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கம்பல்சரி எழுதி ஆகும் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு கொஷின் முடிஞ்சு போச்சா மொத்தம் மீதி மூணு எழுதணுமா அந்த மூணை வந்து நீங்கள் மற்றதில் இருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏல இருந்தோ அல்லது பியில் இருந்தோ மொத்தமாக மூணு ஏல இருந்து அல்லது பியில் இருந்து ரெண்டும் சேர்த்து மூணு வரணும் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு பாலைத்திணையில் வந்து ஒரு தலைவியின் பிரிவு துயர் குறுந்தொகையில் ஓமையினை தோடைய வீதம் கூறப்படுகிறது அப்படின்னா அது வந்து பாலைத்திணை சம்மந்தப்பட்டது பிரிவு துயர் அப்படின்றது என்னது பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் அப்படின்னா என்றது பாலைத்திணை தானே
பாடத்தை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கருத்துக்களை உள்வாங்கிக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இந்தந்த மாடலில் எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள்கிட்ட நான் பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களை ஹோம் ஒர்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரியா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆமாவா இல்லையான்றதை நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் வந்து போடலாம் ஓகேவா அதாவது ஒரு ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பாடத்துலேருந்து இப்படிலாம் கொஷின்ஸ் வந்து வரும்ப்பா இதுக்கு நீங்கள் இப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் உங்களோட சைட்லேருந்து அப்படின்ற மாதிரி சில ஃபார்முலாஸ்லாம் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் சரியா ரைட் அந்த ஃபார்முலா அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்கன்றதை நீங்களே தான் ஒத்துட்டுருக்கீங்க சரியா லிட்ரலாக வந்து அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிச்சு ஃபார்முலா புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸி இல்லைனா கஷ்டம் அவ்வளோதான் ஸோ அதில் தான் வந்துட்டு குறுந்தொகையில் ஓமைகள்லாம் நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஓமையும் நீங்கள் அதே மாதிரி திணை திணை வகையில் அதாவது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்ற வகையில் வந்துட்டு உங்களை பிரித்து எழுதி வைங்கப்பா அது ஒன்றும் அப்படி தனிப்பட்ட முறையில் கேட்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாடலில் தான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது நல்லாற்று படும் நெறியாக நரிவுறு தலைநார் கூறுவனையாவை சரி இந்த ஆற்றுப்படை அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அதாவது ஆ ஆறு அப்படின்னா வந்துட்டு வழி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா ஆறு அப்படின்னா ஆறு கோல் அப்படின்ற மாதிரி நல்வழி இந்த மாதிரி பல பல இலை பல பழம் பல இலக்கியங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஆறு அப்படின்றத வந்து ப பயன்படுத்தி இருந்திருப்பாங்க ஓகேவா எவ்வையாரும் பயன்படுத்தியிருப்பாரு ஸோ இது இந்த புறநானூரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு நெறிகள் போடுறதா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாட்டுப்படும் அப்படின்னா என்னென்ன வேணும் ஒரு அரசனுக்கு வந்து என்னென்ன வேணும் ஒரு குடிமக்களுக்கு எப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து வேணும் ஆடவர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புறநானூரில் நிறைய பாடல்கள் இருக்குது இந்த பாடல்களில் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்காக தலைப்பு ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி அந்த யார் எழுதுனாங்களோ அவங்களோட அவங்களோட பேரை வச்சு கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருந்தது தான் ஸோ அதான் அங்கே வந்து கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் இது ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்தது வந்து மாணிக்க வாசகர் தன் அவளநிலை இறைவன் முன் முறையிடும் பாங்கினே இதை நான் பல தடவை நான் சொல்லியிருந்தேன் மாணிக்க வாசகர் வந்து இறைவனை வந்து எந்த மாதிரிலாம் வழிபடுற வழிபடுறாரு இறைவன்கிட்ட வந்து எப்படி தன்னிலை கழிவிறக்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தன்னிலை கழிவிறக்கம் அப்படின்றத எப்படி பண்ணுறாரு கடவுள்கிட்ட வந்து வேண்டார் நீத்தல் விண்ணப்பம்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து என்னை விட்டு போயிடாத அப்படின்ற மாதிரி விண்ணப்பம் பண்ணுவார் சரியா அது வந்து அது ஒரு முரண் முரண் தொகையாக வந்து வரும் பேர் வந்து நீத்தல் விண்ணப்பம் ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா என்னை விட்டு விட்டுட்டு போயிடாத அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அப்போ இறைவன் முன்னாடி தன்னோட குறைகள்லாம் வந்து என்னென்னலாம் சொல்கிறார் அவர் சரியா இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிற்றின்பத்துக்கு நான் ஆசைப்பட்டு உன்னை நான் விட்டுட்டேன் இது இதுக்கு மேலே நான் உன்னை விட மாட்டேன் என்னை வந்து என்னை கைவிட்டுறாதன்ற மாதிரி ரொம்ப புலம்பு வர இல்லையா அந்த புலம்பில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா அப்படி சொன்னது தான் அடுத்தது சிலப்பதிகாரத்தில் ஆயர் வாழ்வு எப்படி வர்ணிக்கப்படுகிறதுக்கு மதுரை மாநகரத்தோட சிறப்புகள் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங்கில் நம்ம எடுத்திருந்தோம் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்தது வினை செயல் வகை சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஆயர் வாழ்வு வந்துட்டு எப்படிலாம் இருக்குது சரிங்களா மாடு பா மாடு பால் கறக்கிறது சரிங்களா த மா பாலை வந்து தயிராக்கிறது சரியா ஏன்னா மாதிரி அப்படின்ற இடைக்கல மடந் மடந்தைக்கு இடைக்குள மடந்தைக்கு அடைக்கலம் தந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரி வரும் ரொம்ப முக்கியமான வரி சிலப்பதிகாரத்தில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறணும் இயல்பாக தானே இருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லை நீங்கள் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ஒரு ஓகே ரைட் சூப்பர் ஓகே ஸோ இடைக்கல மட இடைக்குள்ள மடந்தைக்கு அடைக்கல மந்தேன்னு ஒரு வரி வரும் ஸோ அதை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை அதில் இருக்கிற அந்த பாடல்கள் ஃபுல்லாக நம்ம படித்தோம்னா அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் அந்த மதுரை மாணவர்கள்லாம் எப்படிலாம் காட்சி வர்ணனை படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஆயர் நிலைகள் வந்து எப்படி இருக்கு ஆயர் பாடியோட நிலை வந்து எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்கணுன்றத ஃபுல்லாக சிலப்பதிகாரம் சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாடலில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் நீங்கள் மாதிரி அப்படின்றவங்க மாதிரியோட மகள் இவங்களை பற்றின அந்த குறிப்புகள் எல்லாமே வந்து வரும் அது எல்லாமே நீங்கள் பாடலை வந்து அங்கங்கே கு குறிப்பிட்டு நீங்கள் எழுதி நீங்கள் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்ற வகையில் நல்ல ஒரு ஆன்சர் கிட்ட மார்க் வந்து கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சரியா ரைட் அடுத்தது வந்து வினை செயல் வகை அதிகாரம் வள்ளுவர் கூறும் கருத்துக்கள் திருக்குறளை எப்பயுமே கேட்கறதா எல்லா குரலையும் மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த வினை செயல் வகை குறையில் இருக்கக்கூடிய ஆரியல் குரல்கள் தெரிஞ்சனாலே போதும் அதுல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை வந்துட்டு நம்ம கரண்டை பேசோட சேர்த்து எழுதணும்பா அப்படின்ற மாதிரி ச
வேல் மிகுந்த அறை கொடுத்தது வேந்தருக்கு கடனே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வரும் இல்லையா அப்படியேதான் நம்ம புறநானூர்ல வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விளிம்பியங்கள் புறநானூற்று விளிம்பியங்களை கூறுக்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டெஸ்ட்லயே கூட கேட்டுருந்தோம் கொஸ்டின் கேட்டுருந்தோம் சரியா அதேதான் அது ஆஹ் அதாவது அரசனுக்குரிய கடமைகள் அமைச்சனுக்குரிய கடமைகள் குடிமக்களுக்குரிய கடமைகள் இதெல்லாமே நம்ம திருக்குறள் பிளஸ் புறநானூர் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கணும்னு சொல்லி உங்ககிட்ட நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து உங்ககிட்ட செக் பண்றதுக்காக அந்த மார்க் டெஸ்ட் டூன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அதை கேட்டிருந்தேன் வேறு வார்த்தையில் கேட்டிருந்தேன் லிட்டரலாக முசிகிரனார் வெந்தனின் கடமைகள் அப்படின்றது வேறு வார்த்தையில் கேட்டிருந்தேன் ஸோ இங்கே வந்து அதே மீனிங்கில் இவங்க வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்டில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மாடலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்தது வையை நதி மற்றும் மதுரை கோட்டை வாயில் வர்ணங்களுக்கு ஆளும் உள்ளுரை செய்திகளை கூறுக இதை வந்து உங்களுக்கு போரில் இருந்தெடுத்த ஆறையில் நெடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறித்து கை காட்ட அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து நான் உங்ககிட்ட இல் பொருள் ஓமேனி அப்படின்றத பயன்படுத்தியிருக்காங்கப்பா இந்த இடத்துல க கோவலனும் கண்ணகியும் அவங்க வந்து மதுரை மாநத மாநகரத்துக்குள்ள புகும் பொழுது அந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய அசையரக்கூடிய வந்துட்டு வராதே வராதே அப்படின்ற மாதிரி கை காட்டுச்சு அது வந்து இல் பொருள் ஓமேனிக்கு ஏன்னா எடுத்துக்காட்டு அதாவது இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு வந்துட்டு தா தானாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ மீன் இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு வந்து பார்த்தோம்னா தற்குறி பேட்டரணி சாரி இல் பொருள் ஓமையில் தற்குறி பேட்டரணி ஸோ தன்னோட ஒரு மேகம் போகுது அப்படின்னா அந்த மேகத்தை பார்த்து நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இயல்பாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நம்மளோட கருத்துக்களை வந்து அந்த செயல்கள் மேலே வந்து நம்ம திணிச்சு நம்ம சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த தற்குறி பேட்டர் அணிப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸாக்டாக அதே தான் வைகை நதி மற்றும் மதுரை கோட்டை வாயில் வர்ணனை கோட்டை வாயில் வர்ணனை நம்ம வந்து அந்த மதுரை மாநகரத்து சிறப்பு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அல்லங்காடி நாலங்காடி அப்படின்றத பற்றியும் படிக்கணும் அதில் என்னென்னலாம் வந்துட்டு பொருள்கள் வந்து விற்கப்படுது அப்போ அதன் மூலியமாக வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தை பிற பிரதிபலிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் தமிழர்கள் அந்த மதுரை மாநகரத்தில் விற்கப்பட்ட அந்த அணிகலன்கள் ஆயுதங்கள் கருவிகளை பற்றி நம்ம நாலஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படி கேட்டாலும் கேட்கலான்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் பட் ரெண்டு சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க வய நதியை பற்றியும் கேட்டிருக்காங்க கோட்டை வயலை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது கும்பகரணுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் நிகழும் போரினை விவரி இது மார்க் டெஸ்ட்டில் வந்து இது பண்ணால் தான் கும்பகர்ணனை பற்றின அந்த வர்ணனை கும்பகர்ணனோட அந்த இயல்புகள் அப்படி குறித்து நம்ம கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதுவும் எழுதிக்கலாம் நம்ம ஆல்மோஸ்ட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸை பார்த்த உடனே வந்துட்டு கொடுக்குற ஃபார்முலாலாம் வந்திருக்கு நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனவங்களும் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் அப்படியே போயிட்டு மீன்ஸ் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் சரியா ரைட் அப்படியே அடி அடிச்சிருக்கலாம் சரி பரவாயில்ல விடுங்க அடுத்த டைம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் வரும் சார் ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கிறேன் செஞ்சோற்று கடன் கழித்த செம்மலாக கும்பகரின் பாத்திர படைப்பு எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல கொஷின் நம்பர் த்ரீ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க தெரியுது இல்லையா தெரியுதுன்னா ஒன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஓகே ரைட் ஏன் மற்றவங்களாம் சைலண்டாக இருக்கீங்க ரைட் சூப்பர் ஆ செஞ்சோற்று கடன் கழித்த செம்மலாக கும்பகரணின் பாத்திர படைப்பு எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்படுகிற பட்டுள்ளது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு கும்பகரணை பற்றி கம்பர் என்ன சொல்கிறாரு கும்பகரணை பற்றி ராவணன் என்ன சொல்கிறான் கும்பகரணை பற்றி சுக்ரீவன் என்ன சொல்கிறான் கும்பகரணை பற்றி விபீஷன் என்ன சொல்கிறான் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கணும்ப்பா இந்த ஆங்கிள் நம்ம படிச்சுட்டோம்னாலே போதும் ஒன்று மாட்டிக்கணும் அதே தான் லிட்டரல் லிட்டரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திர படைப்புன்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது கம்பரோட இதுவாக தான் இருக்கு கம்பர் கம்பர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ராமன் என்ன சொல்றான் ஆஹ் வீடன் வந்து என்ன சொல்றான் ராவணன் வந்து என்ன சொல்றான் அப்படின்றத அந்த இடத்துல முக்கியம் அவ்வளவுதான் அவங்க சொல்றத கம்பர் எப்படி படைச்சிருக்கிறாரு அவங்க சொல்ற மாதிரி கம்பர் எப்படி படைச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிட்டோம்னா ஆன்சர் ஃபுல் ஆன்சர் அவ்வளவுதான் அடுத்தது பாவை நோன்பின் பயன்கள் யாவே விளக்குக இது வந்து ரொம்பவே நேரடியான கொஷின் தான் இதுல இருந்து மாற்று கருத்தே இல்லை பாவை நோன்பு நோட்பதால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத நேரடியாக நம்ம கிளாஸ்லேயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் கே வந்துருந்துச்சு மார்க் டெஸ்ட்லேயும் வந்து கேட்டு வந்திருப்பேன் பாவை நோன்பு நோட்பதால் ஏற்படும் பயன்கள் யாவை அப்படின்ன மாதிரி கேட்டு வந்திருப்பேன் சரியா வரி மாறாமல் கொஞ்சம் வரியை விட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க
நம்ம ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்துட்டு ஒரு வேலை வெளியில அந்த சமயத்துல வந்து ரீச் அவுட் ஆகாட்டி வந்துட்டு அதுக்கான பலன் வந்து வரும் பொழுது தானா ரீச் ஆகுன்றது என்னோட நம்பிக்கை அதனால வந்து ரொம்ப விளம்பரத்துக்கோ அல்லது வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கன்றதுக்கோ அது பெருசா நான் செலவுபட தேவையில்ல லிட்டரலா வந்து இந்த ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ் இந்த யூபிஎஸ்சி வழியா இந்த மாடல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து வந்திருக்கு பாத்துங்க மக்களே அவ்வளவுதான் தட் இட் ஓகே அதான் ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் ரைட் பார்க்கலாம் அமைச்சரின் இலக்கணமாக வள்ளுவர் கூறுவன யாவை சரியா இதே இதை வந்து நான் தூது ஒன்றுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் அரசனுக்கு உரிய இயல்புகள்னா என்ன தூது ஒன்றுக்கு உரிய இயல்புகள்னா என்ன அதை படிக்கணும்ப்பா அதே மாதிரி கல்வியோட சிறப்பு கல்லாமையோட வறுமை அப்படின்னா என்ன கல்லாமை கல்வியோட சிறப்புலாம் என்னென்ன கல்லாமையை இருந்தால் என்னென்ன இருக்கும் ஓகேவா அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து கே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சில முக்கியமான அதிகாரங்கள் எல்லா அதிகாரங்களும் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் உங்களை அதில் சில முக்கியமான அதிகாரங்கள் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிங்கப்பா அதில் இருந்தால் அவங்க கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து நிர்வாகம் அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து யூபிஎஸ்சி அப்படின்றது ஒரு நிர்வாகத்துக்கான ஒரு பரீட்சை சும்மா போயிட்டு ஏதோ டெஸ்க் ஜாபுக்கான ஒரு வேலை கிடையாது ஸோ அப்படின்றதுனால அந்த நிர்வாகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா எத்திக்ஸுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் தமிழ் எழுதுகிற மக்களுக்கு அப்படின்றதே நான் அவங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து வந்துருச்சு அவ்வளோதான் லாஜிக் ஓகேவா ஸோ இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் படிச்சுக்கங்க தட்ஸ் இட் எல்லாமே நேரடி கொஷின் தான் இதில் அமைச்சரின் இலக்கணம்னா அமைச்சுன்ற ஒரு இதில் வந்து எழுதியிருப்பாரு அதில் இருக்கக்கூடிய பத்து பத்தில் ஒரு ஏழு எழு ஏழு விஷயங்கள் ஏழு குரலுக்கான அந்த விளக்கங்களை வந்து தெளிவாக எழுதிடணும் அப்படின்னாலே அதாவது கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் சேர்த்து எழுதிடணும் அப்படின்னாலே நல்ல மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் அடுத்து உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல இதான் நான் சொன்னேன் வெரி ஃபஸ்ட்டு கொஷினோட ரெஃப்ளக்ஷன் இது பாலைத்திணையில வந்து அந்த பிரிவாற்றாமை பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ல கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அந்த கொஷினுக்கான அந்த இதுதான் இது உயிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல செங்கால் பள்ளி தன் துணை பெயரும் அப்படின்றது பாலைத்திணையில வர்ற இது இந்த இடத்துல பாருங்க சுட் கூற்றுச்சூழலை அடிக்கிறத்துடன் விவரி அப்படின்றாங்க இது வந்து கூற்று கொடுத்துருக்கிறத ஒரு கூற்று அதோட சூழல் அப்படின்றது பிரிவு பெரிதல் அண்ட் பெரிதல் நிமித்தம் அப்படின்ற அந்த ஒரு தான் சரிங்களா உரிப்பொருள் அப்படின்றது அதோட அடிக்கிறது அப்படின்றது என்னன்னா தலைவனை விட்டு தலைவி வந்து பிரிஞ்சு போறாங்க சாரி தலைவியை விட்டு தலைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு போறாங்க ஆஹ் அதுல வந்துட்டு எதனால பிரிஞ்சு போறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு சொல்லியிருக்கோம் பொருள் வழி பெய் பொருள் அதாவது பொருள் தேடுறதுக்காக வந்து பிரிஞ்சு போகலாம் படிக்கிறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு போகலாம் இந்த மாதிரி பிரிதல்லே வகைகள் இருக்குப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த இதுல தான் இந்த இந்த பகுதி கேட்டிருக்காங்க அடிக்கருத்துடன் விவரி அப்படின்னா பேஸ் கருத்து வந்து என்னன்னா பிரிதல் தலைவன் தலைவி பிரிகிறாங்க அப்படின்ற அந்த பாலைத்தினை உரிப்பொருள் இருக்கு இல்லையா அந்த உரிப்பொருளை ஹைலைட் பண்ணி இந்த இடத்துல எழுத வேண்டியதான் இருபது மார்க்கு சரியா ரைட் அடுத்து தேவாதி தேவனை நாம் சேவித்தால் ஆவா என்று ஆராய்ந்தருள் அப்படின்றது ஆஹ் இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து இதை நான் சொல்லியிருந்தேன் இடம் சு இடம் சுட்டி பொருள் விளக்குக அப்படின்ற அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கலாம் அதாவது ரெண்டு வரிகளை கொடுத்துட்டு தெளிச்சு விட்டுட்டு இந்த வரிகளை பத்தி எழுதுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி அடிச்சுடலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அப்பதான் வந்து என்ன யாரு மாட்டுவாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி விஷயத்துல யார் மாட்டுவாங்க அப்படின்னா இந்த நோட்ஸை மட்டும் படிச்சுட்டு போய் எழுதுற எழுதுறாங்க இல்லையா அதை நான் உங்ககிட்ட எச்சரிக்கையோட நான் சொல்லியிருந்தேன் நோட்ஸை மட்டும் படிச்சுட்டு போய் எழுதுறவங்க இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் மாட்டிக்குவாங்கப்பா அதுக்காக தான் ஆஹ் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இடஞ்சுட்டி பொருள்களுக்குன்ற மாதிரி ஒரு பாட்டுல ரெண்டு லைனை தூக்கி போடுவாங்க தூக்கி போட்டு இதை பத்தி நீங்க எழுதுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பாடல்களை முழுமையா படிச்சிருந்தோம்னா தான் நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லாட்டி அந்த வரி எந்த இதுல இருந்து வந்து எடுத்தாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது ஓகேவா ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எதுல வந்து இருக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் பி நான் ஆப்ஷன் தரேன் நீங்க சொல்லுங்க தேவாதி தேவனை நான் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா என்று ஆராய்ந்தருள் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து எந்த பாடப்பகுதியில இருந்து எடுத்திருக்காங்க குறுந்தொகை நான் ஆப்ஷன் தரேன் நீங்க சொல்லுங்க குறுந்தொகை ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து புறநானூறு ஆஹ் கம்பராமாயணம் ஓகே சிலப்பதிகாரம் ஆஹ் திருப்பாவை சரிங்களா ஆன்சர் கொடுங்கப்பா உங்ககிட்ட தான் நான் கேட்குறேன் சரியா திருப்பாவை அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் திருக்குறள் ஆப்ஷன் கிடையாது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் திருக்குறள் திருப்பாவையா அதுக்கு அதிலே வந்து ஜீரோ பண்ணிட்டீங்களா எஸ் தர்சி திருப்ப
வரக்கூடிய அந்த ஒரு சூழல் தான் அங்கே விவரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதாவது முதல்ல எந்த இடத்துல இந்த வரிகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நம்ம சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றது எல்லாமே எழுதிட வேண்டியதா இதோட சாராம்சம் எல்லாமே தெரியும் இல்லையா அந்த பாவி படித்ததுனால ஐ மீன் திருப்பாவி படித்ததுனால அதெல்லாமே எழுதிட வேண்டியதான் அவ்வளோ அடுத்தது அடற்கறி போல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த எண்ணெய் விட விடற்கறியாய் விட்டுடுதி கண்டாய் அதே தான் திரு சாரி திருவாசகம் திருவாசகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீத்தல் விண்ணப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதணும் திருவாசகத்தில் நீத்தல் விண்ணப்பத்தில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கல்விநிலை இறக்கத்தில் மாணிக்கவாசகர் வந்து சிவபெருமானை பார்த்து பாடியிருக்காருப்பா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து எழுதி கொடுக்கணும் வேற ஒன்று சொல்லுது புரியுதா ரைட் அப்போ இந்த அங்கே பாருங்க அந்த அடற்கறி போல் சரியா இதே மாதிரி வந்து கடலுள் நாய் நக்கியாங்க அப்படின்ற ஒரு ஓமையை எடுத்தாலும் இருப்பாரு அப்புறம் வந்துட்டு எழுக்குறி எழுக்குளிர் மிதித்த வண்டு போல எழுக்குறி மிதித்த பழம் போல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஆற்றங்கரை மரம் போல அந்த மாதிரி நிறைய ஓமைகள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு இதையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் திருப்பாவில இருக்கக்கூடிய ஓமைகள் எப்படி கையாண்டிருக்காரு சாரி ஆஹ் திருவாசகத்துல மாணிக்கவாசகர் ஓமையை கையாண்ட விதம் பற்றி எழுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி மார்க் டெஸ்ட்ல கேட்டிருந்தேன் சேம் அதே தான் சரிங்களா அதுல வந்து இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்க சொல்லியிருக்காங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு நிமிஷம் அடுத்தது போவோம் ஒரு நிமிஷம் ஆட்டாவது முடிச்சிடலாம் ஓகே எஸ் ம் செக்ஷன் பி சரிங்களா நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா செக்ஷன் ஏல ஃபஸ்ட் கொஷின் செக்ஷன் பில ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து கன்ஃபார்மாக எழுதணும் அப்படின்னு என்னது இந்த செக்ஷன் பில ஃபஸ்ட் கொஷின்றது கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் சரி இதை வந்து கன்ஃபார்மாக நம்ம எழுதணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்க்கலாம் இதே அதே தான் நூற்றம்பது வார்த்தை வார்த்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பாவேந்தர் தான் விரும்பும் பெண்ணிய மாற்றங்களை குடும்ப விலைக்கு எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ என்னென்ன மாற்றங்கள்னு சொல்லி சொல்லுங்களை பார்க்கலாம் அதாவது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பெண்ணிய மாற்றங்கள் குடும்ப விலக்கில் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்ன்ற மாதிரி ஒரு மாடர்ன் கேல வந்து வச்சு சித்தரிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்திருந்தோம் சரிங்களா ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கிளாஸ் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் குடும்ப விளக்கு சொல்லுங்களே பார்க்கலாம் பெண்ணிய மாற்றங்கள்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சமயங்கள்ல எழுதப்பட்டது பாது அப்ப அந்த சமயத்தை நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அப்ப அந்த சமயத்துல பெண்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கிறதுன்றத அவர் வந்து ஹைலைட் பண்ணி அந்த தங்கத்தை வந்து ஒரு ஐடியல் கேலா வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க தங்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வீட்டு வேலையும் பண்ணிக்குவோம் குழந்தையும் அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்குவோம் மாமியார் மரம் மாமனாரை வந்து பாத்தீங்கன்னா கவனிச்சுக்குவோம் சரிங்களா போயிட்டு அக்கௌண்ட் பார்க்கும் இதுல கடையில் போயிட்டு எஸ்எஸ் உமன் எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க சரியா அதாவது என்னென்னா மல்டி டேலண்டட் ஆம்னி பொட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சமயங்கள் எழுதப்பட்ட ஒரு இது சரிங்களா ஒரு கா காவியம் அந்த மாதிரி ஸோ அதில் வந்து தங்கம் அப்படின்ற கேரக்டர் வழியாக வந்துட்டு பாவேந்தரே பேசியிருப்பாருப்பான்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சரியா அதே தான் பெண்ணிய மாற்றங்களில் வந்துட்டு தையல்லாம் கைத்தொழில் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு சரிங்களா கண அக்கௌண்ட்லாம் பார்க்கும் கடையில் போயிட்டு வியாபாரம் பண்ணும் சரியா குடும்ப இது பார்த்துக்கும் பசங்களுக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் அந்த பொண்ணு தங்கம் அப்படின்றவங்க அந்த கதை மாந்தர் சரியா இதெல்லாம் தான் பெண்ணிய மாற்றங்கள் அதாவது வெறுமனே வந்து அடுப்படிக்குள்ளேயே வந்து இருந்த ஒரு சூழலாக இருந்த அந்த சமயத்தில் பெண்கள் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரியான ஒரு ஐடியல் ஐடியலிசத்தை நோக்கி அதாவது இலக்கியல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த இலக்கியலை நோக்கி போனது தான் வந்துட்டு இந்த கதை குடும்ப விளக்கு அப்படின்றது குடும்பத்துக்கே ஒரு விளக்கா தே திகழும் ஒரு ஒரு விளக்க பொருத்தி நடுவில் வச்சோம்னா ஃபுல்லாக தெரியும் இல்லையா குன்றின் மேலிட்ட விளக்கு போல அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது அந்த ஒரு மாடலில் வந்து சொல்லப்பட்டதான் அந்த பெண்ணிய மாற்றங்கள் ஓகே இதெல்லாமே வந்து நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா மக்களே அதாவது ஒவ்வொரு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பழைய கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று சொல்லும் போதே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐ மீன் கிளாஸ் நடத்தும் போதே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாடல் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி சொன்னது எல்லாமே அப்படியே ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு ரைட் அவ்வளோதான் தட்சி அடுத்தது கருப்பு மலர்கள் என் என்னும் நூல் கைம்பெண்கள் ஏழைகள் போன்ற விளிம்பு நிலை மக்களை எவ்வாறு சித்தரிக்கிறது இந்த விளிம்பு நிலை அப்படின்ற வா வார்த்தையை நான் எக்ஸ்பிளிசிட்டாகவே பயன்படுத்தியிருந்தேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கருப்பு மலர்கள் அப்படின்றதுல ஏன்னா அந்த நா காமராசனோட மிக அந்த கவிதைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இதுல தான் ஐ மீன் விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் அதாவது டவுன் ட்ராடன் பீப்புள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்ற இந்த ரெண்டு
பாடம் எல்லாமே கருப்பு மலர்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு இந்த விளிம்புநிலை மனிதர்கள் பற்றினா அந்த விஷயங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம் நம்ம அது நேரடி கேள்வி தான் அடுத்தது சித்திரப்பாவை நாவல் ஓவியக்கலை அறிந்து வருவது எப்படி சித்தரிக்கிறது அப்படின்றது சித்திரப்பாவையை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் கடைசியில் பட் இந்த ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆங்கிளில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை எனக்கும் ஓவியக்கலை அழிந்து வருவதை சித்தரிக்கிறதுன்றது நம்ம அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கல மற்றது அந்த பாத்திரங்கள் அமைப்பு பற்றி பார்த்துருந்தோம் சித்திரப்பாவையில் வந்துட்டு கதாபாத்திர மாண்புகள் கதாபாத்திர விளக்கங்கள் பாத்திர பொழிவு பொழிவு சாரதா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஓ சித்திரப்பாவை அப்படின்றதுக்கு யார் வந்து சூட்டபுளாக இருப்பாங்க ஆனந்தியா அல்லது சாரதாவா சுந்தரியா சிதம்பரம் மேஸ்திரியோட ஒய்ஃபா சரி இப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம கேள்வி கேட்டு பேர் சொல்லி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நினைக்கிறேன் அதில் இந்த ஆங்கிளில் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கல ஓகே ரைட் பரவாயில்ல ம் அடுத்தது முத்துப்பட்டனின் திருமணம் சமூக தடைகளை மீறி எவ்வாறு நிகழ்ந்து எறியது அப்படின்றது முத்துப்பட்டன் கதையை நம்ம பார்த்தாச்சு பொம்மக்கா திமக்கா அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு முத்துப்பட்டன் அப்படின்ற வேதங்களை கற்றிருந்தவன் அவனோட அண்ணன் தம்பியோட பேச்சு கேட்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழ் தாழ்ந்த ஜாதி அதாவது அந்த காலத்தில் அந்த தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திம்மக்கா பொம்மக்கா பெண்களை வந்துட்டு கைப்பிடிக்கிறதுக்காக கரம் பிடிக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போராடி அவங்க அப்பா கிட்டலாம் போயிட்டு பொண்ணு கேட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணியிருந்திருப்பா இது வந்து புரட்சி அதாவது முத்துப்பட்டனோட புரட்சி செய்திகள் புரட்சி செயல்கள் அப்படின்றதுல அந்த ஹெட்டிங்கில் வந்து இது வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் தட்ஸ் இட் இது வந்து எப்படின்னா அந்த அதே மீனிங் தான் பட் அவங்க வார்த்தையை இதை கொஞ்சம் வாத்தி மாற்றி கேட்டிருக்காங்க சமூக தடைகளை மீறினா என்ன சமூக தடை இருந்தது அப்படின்னா சமூக தடை சுய தடை கிடையாது சமூக தடை அப்படின்னா என்னது அந்த சமுதாயம் வந்துட்டு சில ஒரு கட்டமைப்போட இயங்கிட்டு இருக்கு அதாவது ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு சமயங்கள்ல நடந்த கதை தான் அது அப்போ சமுதாயம் வந்து பார்த்தோன்னா மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரியான அந்த இது இருந்தது சரிங்களா ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிச்சவே படிக்காதவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது அந்த படிச்சவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு வரன் பார்க்கணுன்ற அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு இது இருந்துச்சு அப்ப வந்து மனதிற்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் வந்து படிப்பு ஜாதி அந்தஸ்து இந்த மாதிரி ரிலீஜியன் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு காலகட்டங்கள்ல வந்து முத்துப்பட்டன் தன்னோட ஜாதியில அதாவது அந்த அந்த சமயத்துல நான் சொல்ல வரேன் சரிங்களா அதாவது அந்த சோகால்ட் அந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டத்துல லாஸ்ட் இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களோட குழந்தைகள் ஐ மீன் திம்மக்கா பொம்மக்கா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தது ஒரு புரட்சி சரிங்களா வீட்டுல அண்ணன்கள் அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் மீறி இது பண்ணதுன்றது ஒரு புரட்சி சரிங்களா இவன் போயிட்டு அந்த தோல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாட்டு தோல்லாம் வந்து அணிஞ்சுக்கிட்டு மாட்டு செருப்பெல்லாம் வந்து போட்டுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் செய்யறேன் பூனூர்ல அறுத்தறிஞ்சேன் குடிமையெல்லாம் வெட்டிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணது எல்லாமே புரட்சி இப்ப இதுதான் சரிங்களா அப்ப சமூகம் வந்து பிராமின்னா அப்படி இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அந்த கட்டமைப்பு எல்லாம் உடச்சிட்டு குடிமை வெட்டுறது இந்த பூனூர்ல அறுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணி அஹ் அதை வந்து அப்ப சமூகத்துக்கு எதிராக தானே இருந்தது சமூக ஒப்பீனியனுக்கு வந்து எதிராக தானே இருந்தது சரிங்களா அதான் அந்த இடத்துல நம்ம ஹைலைட் பண்ணி எழுத வேண்டியதா அவ்வளவுதான் சரிங்களா அதான் முத்துப்படின் திருமணம் சமூக தடைகளை மீறி எவ்வாறு நிகழ்ந்து தெரியுது அடுத்தது ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகளின் மொழி நடைனே ஆராய இதை நான் வந்து பல தடவை நான் உங்ககிட்ட நேரடியாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஜெயகாந்தனின் மொழி நடை இவர் அகிலன் அகிலனோட மொழி நடையை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்தா ரெண்டையும் கம்பேரம் பண்ணியிருக்கோம் மக்களை எப்படின்னா அகிலனது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆற்றலுக்க நடைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரொம்ப இயல்பாக அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஜெயகாந்தன் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்து அவர் எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா நாய்க்குட்டி ரெண்டாவது கதையிலன்னு நினைக்கிறேன் நாய்க்குட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா படுத்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு அரைவட்ட வடிவத்தில் ஒரு படையை பிடிச்சிட்டு போவாருப்பா டிராக்டர் சாமியாரும் டீக்கடை சாமியாரும்ன்ற அந்த கதையில் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சுப்பு கோனார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோழி மாதிரி கையாட்டிக்கிட்டு வந்தார் பின்னாடி இதெல்லாம் வந்து அவரோட மொழி நடைக்கு வந்து ரொம்ப எடுத்துக்காட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்வையால் எச்சில் படுத்தினான் ஃபஸ்ட்டு கதையில் குருபீடம் க கதையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்வையால் எச்சில் படுத்தினான் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிலுக்கு பயந்துட்டு ரொம்ப ஒட்டி ஒட்டி ஒரு புழு போல நெளிந்தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அந்த காட்சிப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப அழகா பண்ணியிருப்பாருன்றதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மொழி நடையில சரியா ஸோ அந்த இருக்கீங்களா மக்களே அஞ்சுன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க ஆஹ் ஜெயகாந்தன் சிறுகதை சிறுகதையின் மொழி நடையினை
ஆஹ் கண்ணனை தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாரதி எவ்வாறு காணுகிறார் இது கண்ணன் வந்து தோழன் கண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவகன் கண்ணன் தந்தை தாய் குரு அப்படின்ற அந்த ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துல இருந்தும் வந்து படிச்சிங்கப்பா மீனிங் சொல்லியாச்சு நம்ம கிளாஸ் நடத்திட்டு மீனிங் சொல்லியாச்சு இதுல இருந்து எதுல வேணாலும் கேட்கலான்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் சோ நேரடி கொஷின் தான் அது கண்ணனை தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாரதி எவ்வாறு காணுகிறார் ரைட் அடுத்தது தமிழகத்தின் தாழ்ந்த நிலையை அண்ணா எவ்வாறு சாடுகிறார் எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் இது எந்த இதுல கேட்டிருந்தேன் மார்க் டெஸ்ட் ஒன்லையா அல்லது வந்துட்டு கிளாஸ் டெஸ்ட்லையான்னு சொல்லி தெரியல தமிழகத்தின் தாழ்ந்த நிலைக்காக அண்ணா கூறும் காரணம் யாது அப்படின்ற மாதிரி மாத்தி கேட்டிருந்தேன் நேரடி நேரடியா நம்ம கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்டிருந்தோம் அப்ப வந்து நீங்க லிஸ்ட் அவுட் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சரியா ஆஹ் இதனால இதனாலதான் வந்து தமிழ் தமிழகத்துக்கு வந்து தாழ்ந்த நிலை ஏற்பட்டுருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தது ஓகே ஆஹ் அந்த அறிஞர் அண்ணா வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு இருப்பாரு பகுத்தறிவு கருத்து அதுக்கப்புறம் இது போதும் என்ற மனம் நீங்க கூட சொல்ல ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போதும் அதாவது இது இருக்கு அது ஏன் அப்படின்ற அந்த ஒரு மனம் எல்லாம் நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணீங்க ஓகே அந்த இது தமிழகத்தின் தாழ்ந்த நிலை அண்ணா எவ்வாறு ஆஹ் சாடுகிறார் அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் சுண்டலி பெண்ணு என விழித்து மலையறிவியல் பெண்ணுக்கு கூறும் அறிவுரைகள் ஆஹ் இது வந்து நேரடியா நம்ம பாக்கல இதுக்கு பதிலா வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்லயும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சுண்ணாம்பு குத்துற போது இருக்கக்கூடிய பாட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏழையில் அங்கடி ஏழையில் மாதிரியான பாடல்கள் ஆஹ் இந்த மாதிரியான பாடல் சார்ந்த விஷயங்கள் சரியா அல்லது வந்து ஒரு ஒரு தீம் சார்ந்தத மாதிரி வந்து படிச்சுக்கிங்கப்பா வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த சுண்டலி பெண்ணையை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா ஐ மீன் சுண்டலி பெண்ணை நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம் பட் ஆனா கொஸ்டினை வந்து இந்த இந்த ஆங்கில நம்ம கேட்கல இருந்தா நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த மாதிரி சுண்டலி பெண்ணுன்ற இதுல ஆனா ஒரு ஹெட்டிங்க வச்சு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து ஒரு ஜம்புலிங்கம் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்ட பாடல் ஒண்ணு வரும் அப்ப ஜம்புலிங்கம் பத்தி அவளிங்க அவங்களே போய் கேட்க ஜம்புலிங்கம் பற்றி மலையறிவில் கூறப்படுவது என்ன அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேட்டுருந்தோம் அது ஞாபகம் இருக்கு ஜம்புலிங்கம் பத்தி கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு சோ தீம் பேசுறா கேட்பாங்கன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் சோ அதுல ஒரு தீமா வந்து கேட்டிருக்காங்க சுண்டலி பெண்ணு என விழித்து மலையறிவில் பெண்ணுக்கு கூறும் அறிவுரைகள் அப்படின்றது அடுத்தது முத்துப்பட்டன் கதையில் காணும் நாட்டுப்புற வள வழக்காறுகள் சரியா இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது முத்துப்பட்டன் கதையில வரக்கூடிய நாட்டுப்புற விஷயங்கள் பத்தி சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ் நடத்தும் போது கேட்டதான் கொஸ்டினா கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆஹ் கொஸ்டின் ஐ மீன் டெஸ்ட்ல கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லை ஆஹ் கொஸ்டின் கேட்கும் போது பாடம் முடிச்சுட்டு உங்ககிட்ட கேட்கும் போது எப்படின்னா முத்துப்பட்டன் கதையில ஆஹ் நாட்டுப்புற வழக்காருனா இந்த என்னது அதாவது அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டு பாடுவாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த சடங்குகள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா படிக்கணும்பா ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன சொன்னோம்னா ஆஹ் கடைசியா வந்து அவங்க தீக்குளிச்சு போறதுக்காக சிங்கம் சிங்கம் சிங்கம்பட்டி ஜமீன்தார்கிட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் வாங்குவாங்க பர்மிஷன் எல்லாம் வந்து வாங்குவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஜமீன்தாரிசமா இருந்த ஒரு ஒரு சூழல் அப்ப சமூக சூழல் பத்தி நம்ம பேசும் பொழுது இந்த மாதிரி சடங்குகள் எல்லாமே வந்து படிச்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து முத்துப்பட்டன் கதையில வந்து பார்த்தோம்னா தமிழர்களோட வாழ்வியல் நெறிகள்லாம் அதுல எப்படிப்பா கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருந்தேன் அதாவது ஆணிரை கவர்தல்னு சொல்லி கேள்வி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒருத்தவங்க கூட சண்டை போடணும் அப்படின்னா அவன் இருக்க பசுமாட்டெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்துருவாங்கன்றத தெரியும் இல்லையா ஆணிரை கவர்தல்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு முத்துப்பட்டன் கதையை வந்து பாக்குறதுக்கு அது ஒரு நாடோடி கதை மாதிரி இருந்தாலுமே ஐ மீன் ஒரு ஒரு நாட்டுப்புற கதையா வந்து இருந்தாலுமே ஆனா அதுல வந்து அந்த வாழ்வியல் தரம் தமிழரோட வாழ்வியல வந்துட்டு அழகா புகுத்தி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாட்டெல்லாம் ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க அதாவது முத்துப்பட்டனோட மாமனாரோட மாட்டெல்லாம் ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா அதுக்காக தான் இவன் சண்டை போட போயிட்டு தான் செத்து போயிடுவான் இல்லையா சோ அப்ப அந்த ஆணிரை கவர்தல்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப வந்து தமிழர்கள் வந்துட்டு சண்டை ஒருத்தர் கூட வந்து முறையா சண்டை போடணும்னா ஆணிரை கவர்தல் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும்ன்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்டே ஞாபகம் இருக்கா ஆஹ் அதே தான் அதுல வந்து அந்த நாட்டுப்புற வழக்காருன்றது இதெல்லாம் நீங்க சேர்த்து எழுத வேண்டியதான் ஓகேவா அடுத்தது கண்ணனை விளையாட்டு பிள்ளையா விளையாட்டு பிள்ளையாக கண்ணனை பாரதி எவ்வாறு போட்டிருக்கிறார் சோ கண்ணன் பாட்டு ஃபுல்லா எடுத்திருந்தா எக்ஸப்ட் லாஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டேன்சஸ் சாரி லாஸ்ட் நாலு பாடல்கள் மட்டும் எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதனை உங்களே படிச
ரைட் ஜெயகாந்தன் சரி மைய கருத்துக்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா விளிம்பிநிலை மனிதர்கள் அதாவது சமுதாயம் வந்து கைவிடப்பட்டவங்களாக தான் இருக்கும் ஒன்று அந்த பிச்சைக்காரன் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்னடான்னா நிக்கின்ற ஒரு மூணாவது வந்து நிக்கின்ற சிறுகதை அடுத்தது வந்து அந்த டிராக்டர் சாமியாரும் டி கடை சாமியார்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு சமூக போலித்தனம் அதாவது அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படின்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து ஒரு அந்த டிராக்டர் சாமியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு ஐயோ நம்ம வேலை போனதை வந்துட்டு வீட்டில் ஊருக்குள்ள சொன்னோம்னா நம்மளை வந்து எதுக்கு இது மாதிரி பார்ப்பாங்களோ அது மாதிரி பார்ப்பாங்களோ அந்த மாதிரி சமூகத்தோட ஒரு அழுத்தத்தினால வந்து அவர் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு அது ஒரு போலியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு சரியா அது நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த தெரசா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறுகள் குற்றங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா மன்னிக்க மன்னிக்கப்படுகிறவர்களே மன்னிக்கிறார்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு தீம் அதுக்கப்புறம் புது செருப்பு கடிக்கும் அப்படின்றதுல வந்து கிரிஜா சரிங்களா அதாவது எப்படின்னா அந்த கிரிஜான்ற ஒரு பாத்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவளை பெண்ணா வந்து காட்டியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு தெலுங்கு பேசுற பெண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி காட்டியிருந்திருப்பாங்க அப்ப அந்த காலத்து சூழல வந்து அப்படி சொல்லும் அதாவது எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆணை நம்பி ஒரு பெண் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல வந்து இருந்த அந்த காலகட்டங்களை வந்து அது காட்டும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாங்கொட்டை இருக்கு இல்லையா விபத்தும் விதியும் விதியும் விபத்தும் சொல்லி இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு பிலாசபிக்கல் கதப்பா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லி முடிச்சிருக்கோம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வீடு பூட்டி கிடக்கிறது அப்படின்றதுல வந்துட்டு ஆஹ் இவனுங்க எல்லாமே ஆளு அங்க இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் எல்லாமே திருடங்களா இருப்பாங்க ஆனா வர்றவனை வந்து சந்தேகப்படுவான் அந்த திருடனை வந்து திருந்தி தான் வந்திருப்பான் ஆனா அவனையும் பாத்தீங்கன்னா திருந்தினவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தேகப்படுவான் ஆனா கோணார் வந்து பாத்தீங்கன்னா பால்ல வந்து தண்ணி கலந்துட்டு ஒரு ஒரு காலத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு புகார் வாங்கியிருப்பான் ஞாபகம் இருக்கா சுப்பு கோணார் முதலியார் அந்த ஒரு ஒரு சமூக கட்டமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்குன்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ வந்து என்னன்னா அந்த குழந்தை வந்து சொல்லும் திருட்டு மாமா வந்திருக்கிறாரு மிட்டாய் கொடுக்காது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் ரமேஷ்க்கு கொடுக்காத மிட்டாய் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை மிட்டாய் கேட்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வருவோம் போயிட்டு அந்த திருடன் சரிங்களா ஆனா திருந்தி தாங்க வந்திருப்பான் ஆனாலும் அந்த சமூகம் வந்துட்டு அவன் மேல வந்து அந்த ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து சோசியல் ஒப்பீனியன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாம வந்துட்டு பார்ப்போம் ஆனா அவன் அவன் உள்ளுக்குள்ள வந்து திருடனா இருப்பான் அது ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஆஹ் அவனே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் திருடனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருப்பான் ஆனா அவன் வந்து திருந்தின திருடனை வந்து இது பண்ண மாட்டானுங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு கருத்தை சொன்னோம் அப்புறம் வந்துட்டு எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ அப்படின்றதுல ஆஹ் அது ரொம்ப டீட்டெயிலா கூட எடுத்துருந்தோம் கடைசியா சரிங்களா ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்தவர் வந்து எப்படி நம்ம நாட்டை பாக்குறாரு நம்ம நாட்டோட சூழல் வந்து எப்படி இருக்குது சரியா அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் வெளிமின்ல அந்த ஒரு பெண் அவளை பெண் வந்து எப்படி அதாவது கணவனால் கைவிடப்பட்ட அந்த ஒரு பெண் வந்து எப்படிலாம் சமூகத்துல சீர் சீரழியிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து வருதுன்றதே நம்ம வந்து அதை பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஓவராலா வந்து எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டினையும் கேட்டிருந்தேன் மொத்தமா சரியா டெஸ்ட்ல அதே தானே அதை வேற வார்த்தையில கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் சரி எல்லாத்துலயும் எல்லாத்துலயும் சேர்த்து கேட்கலாம் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் அடுத்தது குடும்ப விளக்கில் தமிழ் உணர்வு குறித்த தம் கருத்துக்களை பாவேந்தர் எவ்விதம் நிலைநாட்டுகிறார் சரிங்களா தமிழ் பத்தி கேட்பாங்கப்பா ஆஹ் அவர் வந்து தமிழ் பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பாட்டு பாடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இடையில ஏகப்பட்டது சொல்லியிருப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் சோ ஆஹ் பாரதிதாசனோட பாரதிதாசனோட தமிழ் பற்று எப்படி இருக்கு பாத்திர படைப்பு எப்படி இருக்கு மொழி நடை எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி ஆஹ் அந்த சூழல் வர்ணிக்கிற சூழல் வந்து வர்ணிக்கிற நிலை வந்து எப்படி இருக்கு ஆஹ் கதையில வந்து தமிழ பண்பாடு பண்பாட்டு கூறுகள் எல்லாம் என்ன இருக்கு அதாவது திருமணம் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு பாக்குறது அப்புறம் ரெண்டு வீட்டார் சம்மதிச்சு கல்யாணம் பண்றது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பேர் விட்டு பேர் சுற்றுற விழா இந்த மாதிரி வந்து தமிழர் பண்பாட்டு கலாச்சார கூறுகள்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றதையும் ஆஹ் பாக்கணும் அதுவும் வந்து முக்கியம் ஆஹ் அந்த அளவுல தான் கொஸ்டின் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் எக்ஸாக்டா அவங்க தமிழ் உணர்வு குறித்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா இது மார்க் டெஸ்ட்லயோ அல்லது மார்க் டெஸ்ட்லயோ அல்லது நம்ம கிளாஸ்லயோ வந்துட்டு உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கேன் நேரடியாகவோ அல்லது மார்க் டெஸ்ட்ல மார்க் டெஸ்ட்ல கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லை உங்ககிட்ட நேரடியாக கேட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பெண்களை வந்து எப்படி சித்தரிக்கிறாரு அப்ப வந்து தையல் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை வச்சு கூட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா தையல் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸா வச்சு இது தமிழ்ல வந்து இப்படி எல்லா
ஆஹ் ஒரு நண்பர் அதை வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு ரொம்ப படிச்சு ஒரு மூணு நாலு டைம் வந்து படிச்சு அந்த கருத்துக்களை நிறைய அதை அதை சுருக்கிறதுக்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை படிச்சு சுருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு இதை எடுத்துக்கிட்டாரு ஒரு இது அதை படிச்சு சுருக்கி கொடுத்தாரு இல்ல இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுருக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதை சுருக்கி கொடுத்தாரு பத்தவே பத்தாது ஒவ்வொரு இதுவும் ஏ ஃபோர் ஷீட்ல அந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோடனே தேர்ட் டைம்னா அது நல்லா சுருங்க பெற்று வந்துச்சு நம்ம கையில அதை அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ரைட் அடுத்தது யாருக்கு மிட்கமில்லை என்னும் நாடகத்தில் சோ யாரை சாட சாடு சாடுகிறார் ஏன் யாரைங்க சாடுறாரு கடைசி கொஸ்டின் அதனால நான் அதை உங்ககிட்ட விட்டுறேன் யாருக்கு மிட்கமில்லை என் நாடகத்தில் சோ யாரை சாடுகிறார் ஆன்சர் பண்ணுங்க மக்களை இருக்கக்கூடியாரு <laughs> யாருக்கு மட்டுமில்லை கதையில கடைசி நாலு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது சரிங்களா பிரமிலா வந்து பேசுவோம்ல பிரமிலா வந்து இதுல கோர்ட்ல பேசும் பொழுது என்னென்னலாம் வந்து இப்ப ஜட்ஜு வரமாட்டாரு அப்பதான் அந்த டைலாக் எல்லாம் நிறைய சொல்லும் சொல்லிட்டு மயங்கி விழுந்து இறந்து போயிடும் இல்லையா அந்த பொண்ணு ஆஹ் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்த அந்த சினரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ராவுதர் வருவார் ராவுதர் வந்துட்டு ஆஹ் ஆங்கிலம் கலந்த தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிச்சு அடிச்சிருப்பார் சோ இந்த ஒரு சொசைட்டி வந்துட்டு வெக்கமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கடைசி இதுல எல்லாம் பேசியிருப்பாரு அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க ரொம்ப தீமையா தான் ஏன்னா அதுக்கே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு படைப்பாளன் வந்துட்டு தான் பேசும்போது ஒரு பாத்திரத்தை வழியா பேசிடுவான்பா அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன் சோ அவர்கள் ஐ மீன் சோ வந்து சோ ராமசாமி அவர்கள் வந்துட்டு ராவுத்தர் வழியா பேசியிருப்பாரு யாருக்கு மட்டும் இல்லை அதை நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம எடுத்தோம் அதுல இருக்கக்கூடிய ஹிந்தி தெலுங்கு எல்லா மொழிகளையும் சேர்த்து வச்சே கூட நம்ம நம்ம எடுத்தோம் சரியா ரைட் ஸோ அதனால கொஷின் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாவே வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அடுத்த டைமும் இதே தான் வரும் அதுவும் நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ளதான் வரும் சரியா அதனால அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் இட் சரிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் கொஷின் பேப்பர் வந்துட்டு கஷ்டமும் கிடையாது ஈஸியும் கிடையாதுங்க அவ்வளவுதான் நீங்க வந்துட்டு நான் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் அதாவது நம்ம மக்களுக்கு ஓகே இல்ல புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஃபார்முலா வச்சு நீங்க படிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஒரே வரி அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் சில நோட்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து முக்கியமான தீம் அதாவது அப்படின்னா கோர் தீம் அப்படின்றத தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆஹ் அதை வச்சு அவங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒர்க் அவுட்டை பண்ணியிருக்கிறவங்க தான் இது வந்து இதாகும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நூறு டைமென்ஷன்லயும் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது நல்லா புரிஞ்சுங்க நூறு டைமென்ஷன்லயும் கிளாஸ் வந்து நம்ம இப்போ குருபீடம் இருக்குன்னா குருபீடத்தை நம்ம மீனிங் சொல்லிடலாம் மீனிங் சொல்லி அது சொல்ல முடியும் எல்லாத்தாலையும் அது பண்ண முடியும் அதுல இருக்கக்கூடிய பரிமாணங்கள் இத்தனை பரிமாணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஏரியா அது வந்து எந்த ஒரு மார்க்கெட் நோட்ஸ்லயும் கிடைக்காது அது நல்லா புரிஞ்சு ஈன் ஈவன் நான் அது நானே சொல்லி சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் கொடுக்குற அந்த நோட்ஸே கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லிட்டா அது வந்து பொய் நடத்தம் அவ்வளவுதான் பட் ஃபார்முலான்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவ்வளவுதான் இந்த ஃபார்முலா அப்படி வந்து நம்ம வரும்பா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்படி அதாவது ஆஹ் இது நான் அடிக்கடி சொல்லும் பொழுது வந்து பிளே லிஸ்ட் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது இளையராஜா ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் நைன்டிஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இது வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நைன்டிஸ் பாடல்கள் அப்படின்னா இளையராஜாவும் வருவாங்க ரஜினியும் வருவாங்க கமலோட இதுவும் வரும் இப்ப இந்த காம்பினேஷன்ல போட்டு நம்ம வந்து பிளே லிஸ்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாடல்ல அதாப்ப நான் படிக்கணும் படிக்கணும் பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதாவது ஓமையை பத்தி இப்ப திருப்பாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பாவில இருக்கக்கூடிய ஓமைகள்லாம் சொல்லுங்க திருப்பாவில இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க திருப்பாவில என்னென்ன தாவரங்களை பத்தி வர்ணிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி தாவரங்களை தனியா எழுதுங்க விலங்குகளை தனியா எழுதி வைங்க அதுக்கப்புறம் அதுல என்னென்ன உணவுப் பொருள் என்னென்ன கருவிகளை பத்தி பயன்படுத்திருக்காங்களோ தனியா எழுதி வைங்க அப்ப இதெல்லாம் தான் இதுதான் ஒவ்வொரு தீம் கருவிகள்ன்றது ஒரு தீம் பூக்கள்ன்றது ஒரு தீம் தாவரங்கள் உயிரினங்கள் விலங்குகள் அப்படின்றது ஒவ்வொரு தீம் ஸோ அந்த தீம் பேசிஸ்ல தான் கொஸ்டின் வரும் அப்ப அந்த ஆங்கிள் நீங்க வந்து போன பிறப்ப ஏன்னா இப்ப நான் சொன்ன அந்த இதெல்லாம் எங்க இருக்கு திருப்பாவைக்குள்ளதான் இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்ப திருப்பாவைக்குள்ள இந்த ஆங்கிள் அப்ப திருப்பாவை நம்ம 
கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த உடனே நம்மளோட ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரூஃப் ஆஃப் மை டெலிவரன்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அதனால் மக்களே இந்த வருஷம் இல்லாட்டியும் ரைட் அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு வரப்போகிற வருஷம் வந்துட்டு ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு டக்குன்னு இந்த மாடலில் படிச்சுருங்க அவ்வளோதான் சொல்லுது புரியுதா ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் இதான் நம்ம பேச வந்தது பேசியாச்சு இதுக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம்